द लार्जेस्ट ऑफ द स्पाइनल नर्व इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई तो ब्रैकियल नर्व लार्जेस्ट नर्व की कैटेगरीज में आती हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेक्नाइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नेक्स्ट टू तो अरेक्नाइड मेम्ब्रेन या अरेक्नाइड मैटर जो कि मिनिजिस की मिडल लेयर है ये प्रेजेंट होती है नेक्स्ट टू द पिया मीटर विच इज द इनर मोस्ट मिनिजिस लेयर तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम इज नॉन एज तो सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम नाम देते हैं आटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्योंकि आटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द क्रेनियल नर्व इज मिक्सड तो वेगस नर्व जो कि टेंथ क्रेनियल नर्व है ये एक मिक्सड है मिक्सड क्रेनियल नर्व है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री द सेकेंड क्रेनियल नर्व इज तो सेकेंड क्रेनियल नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व और अल्फैक्ट्री नर्व फर्स्ट क्रेनियल नर्व है जबकि जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है उसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व और सिक्स क्रेनियल नर्व का नाम है ऑब्ड्यूसिन नर्व नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एट्थ क्रेनियल नर्व अडिट्री नर्व ऑफ वर्टिब्रेड्स लीड्स फ्रॉम द ब्रेन टू तो एट्थ क्रेनियल नर्व को अकॉस्टिक नर्व अडिट्री नर्व और कॉकलियर नर्व कहा जाता है और ये ब्रेन से इनरवेट करती है इन द इनर एयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज तो आटोनोमिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेयर्ड चेन गेंगलिया करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरालिसिस ऑफ जाज मसल्स इज ड्यू टू द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ विच क्रेनियल नर्व तो जो जाज मसल्स की पैरालिसिस है वो किस क्रेनियल नर्व की वजह से होती है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू फिफ्थ क्रेनियल नर्व विच इज़ नॉन एज ट्राइजेमिनल नर्व तो ये जब नर्व नॉन फंक्शनल होती है तो उससे जाज मसल्स की पैरालिसिस हो जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्राइजेमिनल नर्व द फिफ्थ क्रेनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन इन द रीजन ऑफ तो ट्राइजेमिनल नर्व अराइज होती है इन द रीजन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला एंड इट इज डिवाइडेड इनटू ऑप्थेलमिक मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर नर्व करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल रिफ्लैक्स इज तो जब आई लेट क्लोज होती हैं वेन एन ऑब्जेक्ट सडनली अप्रोच टू द आई तो आईलेट्स का क्लोज हो जाना इसको ये एक सिंपल रिफ्लेक्स की एग्जांपल है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर 155 ट्वेल्व पेयर ऑफ रिब्स एंड ट्वेल्व पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन तो ट्वेल्व पेयर ऑफ रिब्स और ट्वेल्व पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मेमल्स में प्रेजेंट होते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर मैन हैव ट्वेल्व पेयर ऑफ रिब्स एंड ट्वेल्व पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाईपोलर नर्व सेल एंड गेंगलियन आर फाउंड इन तो बाईपोलर सेल्स और गेंगलियन प्रेजेंट होते हैं रेटिना पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम्पिथेटिक नर्वस सिस्टम इज अदरवाइज कार्ड एज तो सेम्पिथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इन द ट्वेल्व थ्रेसिक एंड फर्स्ट टू लंबर सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कार्ड तो इस तरह हम जो सेम्पिथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको नाम देंगे थ्राको लंबर सिस्टम सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर 158 फिफ्टी एट हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इन मैन आर प्योरली सेंसरी तो थ्री क्रेनियल नर्व ऐसी हैं जो कि प्योरली सेंसरी हैं और फैक्ट्री नर्व वन जो कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व है सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व एंड एट्थ क्रेनियल नर्व जो कि अडेटरी नर्व या अकॉस्टिक नर्व है ये तीन जो है वो सेंसरी नर्व हैं तो इनका फा फार्मूला है वन ट्वेंटी एट यानी फर्स्ट सेकेंड एंड एट क्रेनियल नर्व आर प्योरली सेंसरी नर्व नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द हार्ट बीट तो हार्ट बीट को रेगुलेट करती है वेगस नर्व जो कि टेंथ क्रेनियल नर्व है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी द नीमो गैस्ट्रिक नर्व इज नॉन एस तो वेगस नर्व को नीमो गैस्ट्रिक नर्व कहा जाता है बिकॉज इट इनरवेट्स द लंग्स एज वेल एज स्टमिक सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर 161 सिक्सटी वन पाइनियर वर्क ऑन कंडीशनिंग कंडीशन रिफ्लेक्स वॉज डन बे तो कंडीशन रिफ्लेक्स पे जो काम किया था वो ईन पे ओलोप ने किया था करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 162 सिक्सटी टू द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी तो गिवन ऑप्शन में जो न्यूरॉन है ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का 
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी थ्री डॉर्सल रूट गेंगलियन आर तो डॉर्सल रूट गेंगलियन के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स की जो है वो सेल बॉडी प्रेजेंट होती हैं जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कार्ड की तरफ लेके जाती हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी फोर द साइट ऑन ऑफ रिफ्लेक्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज तो साइट ऑन जो सेल बॉडी जो रिफ्लेक्स की होती है इन केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आटोनोमिक नर्वस सिस्टम इट इज प्योरली मोटर इन नेचर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन सिक्सटी फाइव द रिफ्लेक्स एक्शन इन वर्टी ब्रेड इज एन असेंशियल डिस्प्ले एग्जिबिटेड बाई तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वर्टी ब्रेड के अंदर इस के हवाले से अगर हम देखें तो ये एक इनवलेंट्री या आटोनोमिक रिस्पांस होता है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी सिक्स वेन नो इंटरवेंशन इज डन बाय द ब्रेन द रिस्पांस इज ड्यू टू तो स्पाइनल रिफ्लेक्स जो है उसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर वन द क्रेनियल नर्व विच आर एक्सक्लूसिवली सेंसरी इन फंक्शन आर तो कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो एक्सक्लूसिवली जो है वो सेंसरी हैं तो उसमें ऑलफैक्ट्री नर्व जो कि क्रेनियल नर्व वन है एंड क्रेनियल नर्व सेकेंड विच इज़ ऑप्टिक नर्व दीज आर एक्सक्लूसिवली सेंसरी इन फंक्शन इन एडिशन टू ऑलफैक्ट्री एंड ऑप्टिक एट्थ क्रेनियल नर्व विच इज़ अकॉस्टिक और कॉकलियर नर्व इच इज इट इज़ ऑल्सो अ सेंसरी इन फंक्शन क्वेश्चन नंबर 168 सिक्सटी एट द फंक्शन ऑफ सेम्पिथेटिक नर्वस सिस्टम इज टू तो सेम्पिथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट बीट को इंक्रीज करता है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 169 सिक्सटी नाइन द थर्ड सिक्सथ एंड अलेवंथ क्रेनियल नर्व आर तो जो थर्ड क्रेनियल नर्व है उसका नाम है ओक्यूलो मोटर एंड सिक्सथ क्रेनियल नर्व इज ऑब्ड्यूसन एंड अलेवंथ क्रेनियल नर्व इज स्पाइनल असेसरी नर्व तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी इफ सेम्पिथेटिक नर्व टू हार्ट बीट इज कट ऑफ द हार्ट बीट विल तो हार्ट बीट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हार्ट बीट है वो हार्ट uh, जो है वो मायोजीनिक है यानी उसकी कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन का जो स्टिमुलस है वो हार्ट से ही जनरेट होता है तो अगर सेम्पिथेटिक नर्व उससे कट ऑफ हो जाती है तो उसकी हार्ट बीट फंक्शनिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हार्ट को जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है और न्यूट्रेंट सप्लाई मिलती रहेगी तो वो कंटिन्यूसली अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी वन द क्रेनियल नर्व विच कंट्रोल द आई बाल मूवमेंट्स आर तो कौन सी क्रेनियल नर्व के हैं जो कि आई बाल मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं तो उनमें क्रेनियल नर्व थ्री है क्रेनियल नर्व फोर है एंड क्रेनियल नर्व सिक्स तो ये तीन क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि आई बाल मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं इसमें क्रोनी जो आपके पास क्रेनियल नर्व थर्ड है वो क्यूलो मोटर है एंड क्रेनियल नर्व फोर इज़ ट्रॉकलियर नर्व एंड क्रेनियल नर्व सिक्स इज एब्ड्यूसन नर्व क्वेश्चन नंबर 172 सेवेंटी टू क्रेनियल नर्व ओरिजिनेटिंग फ्राम द मिडोला ओबलंगेटा आर तो मिडोला ओबलंगेटा से जो है वो क्रेनियल नर्व एट्थ ओरिजिनेट होती है नाइन टेन अलेवन एंड ट्वेल्व तो इसमें यहाँ पे सेवन नहीं बल्कि यहाँ पे एट आना है एट क्रेनियल नर्व एंड सिमिलरली जो आपके पास नाइन है टेन है अलेवन है और ट्वेल्व ये क्रेनियल नर्व जो है वो मेडोला ओबलंगेटा से ओरिजिनेट होती हैं तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें ऑप्शन फोर बनेगा क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी थ्री इंक्रीज इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन एंड मूवमेंट आफ्टर इंजेशन ऑफ द फूड इज मेनली ब्राड अबाउट बाई तो फूड इंजेशन के बाद जो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है अनजाइम्स की या ग्लैंड की जो सिक्रीशंस है वो पैरासम्पिथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती है तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी फोर सिंपल टू न्यूरॉन रिफ्लेक्स आर इन्वॉल्व तो रिफ्लेक्स आर्क जो है वो एक पाथवे है जिस पे रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो ट्रैवल करता है और ये रिफ्लेक्स आर्क जो है इसमें सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कार्ड और इफेक्टर न्यूरॉन तीनों इन्वॉल्व हैं तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन फोर ऑल ऑफ द अब क्वेश्चन नंबर 175 सेवेंटी फाइव द नर्व रिलेटेड विद डायाफ्रेम तो डायाफ्रेम से रिलेटेड जो नर्व है वो है फेरिनिक नर्व विच इज़ अराइज इन द नेक रीजन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू 
क्वेश्चन नंबर 176 व्हिच क्रैनियल नर्व हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस तो गिवन ऑप्शन में वैगस नर्व जो है उसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 178 द सिक्रीशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर न्यूरो सिक्रेटरी नर्व एक्सॉन तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो न्यूरो सिक्रेटरी नर्व एक्सॉन के अंदर होती है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 178 सैंपैथेटिक नर्व इन मैमल अराइजेस फ्रॉम तो सैंपैथेटिक नर्व्स जो है वो थराको लंबर रीजन से ओरिजिनेट होती हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 179 द कंडीशन रिफ्लेक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम द अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस इन दैट तो जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं वो लिमिटेड हैं ब्रेन से और ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस जो है वो एक्वायर होती हैं थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस दैट्स व्हाई दे आर लिमिटेड टू द ब्रेन एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन रिफ्लेक्सेस एंड अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस क्वेश्चन नंबर 180 व्हिच इज अ सेंसरी नर्व तो गिवन ऑप्शन में जो ऑडिटरी नर्व है वो एक सेंसरी नर्व है और ऑडिटरी नर्व का अगर नंबर देखें तो ये एथ क्रैनियल नर्व है क्वेश्चन नंबर 181 ईच स्पाइनल नर्व इन मैमल अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बाय टू रूट्स वन इज डोरसल एंड अनदर इज वेंट्रल ऑफ दीस द वेंट्रल रूट इज कंपोज्ड ऑफ तो डोरसल और वेंट्रल में जो वेंट्रल रूट है वो सोमेटिक मोटर एंड विजरल मोटर फाइबर्स दोनों पर कंसिस्ट होता है तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 